ചെയ്യുന്നതിന് കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ജി എസ് ടിയുടെ വിഷയം ഞാൻ ഉന്നയിച്ച പശ്ചാത്തലം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം ജി എസ് ടിയുടെ വിഷയം ഞാൻ ഉന്നയിക്കാനുണ്ടായ പശ്ചാത്തലം അതായത് സി എം ആർ എൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അതായത് വൺ പോയിൻ്റ് സെവൻ ടു ക്രൂർസ് മാസപ്പടിയായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ കൈപ്പറ്റി എന്ന ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുറത്തു വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് ആ സമയത്ത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഡിഫൻസ് അവരാണ് വീണ വിജയനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം മുന്നോട്ട് വന്നത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ട് കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള നിയമവിധേയമായ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഇടപാടാണ് അത് സുതാര്യമായതാണ് അതിനു വേണ്ട നികുതിയും അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ മറുപടി വരികയും മാസപ്പടി വിഷയം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഈ ഡിഫൻസിൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ സി പി എം എനിക്കെതിരെ ഞാൻ ഞാനാണ് നികുതി വെട്ടിച്ചത് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് ജി എസ് ടിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിലെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വാങ്ങിയ മാസപ്പടി തന്നെയാണ് ഒരു സേവനവും നൽകാതെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫേവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കരിമണൽ കമ്പനിയായ സി എം ആർ എൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സി എം ആണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സി എമ്മിൻ്റെ മകൾക്ക് കോടാനുകോടി രൂപ മാസപ്പടിയായി നൽകി എന്നതാണ് എൻ്റെ അണ്ടർലൈനിങ് ഇഷ്യൂ പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ടു ബി ഷോ ദാറ്റ് ഈ ജി എസ് ടിയുടെ വിഷയം വലിയ ചർച്ചയിൽ വരികയും ജി എസ് ടിയുടെ വിഷയം ആ ഒരു സെൻട്രൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടു അതാണ് വിഷയം എന്ന നിലയിലാണ് സി പി എം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പത്രസമ്മേളനം ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് സി പി എം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി വീണ വിജയൻ കൈപ്പറ്റിയ എമൗണ്ടിന് ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ മാസപ്പടി അല്ല എന്നുള്ള അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് അല്ല എന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ മാസപ്പടിയാണ് അഴിമതിയാണ് എന്ന് സി പി എം അംഗീകരിക്കുമോ എന്നാണ് ഞാൻ മറിച്ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതിന് പകരമാണ് എ കെ ബാലൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് തെളിയിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിർത്തുമോ അതല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നത് കൂടാതെ മാപ്പ് പറയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ കെ ബാലൻ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ക്രക്സ് ഓഫ് ദ മാറ്ററിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ മാപ്പ് പറയണം എന്നാവശ്യപ്പെടാൻ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യം നികുതി വകുപ്പ് അതായത് ധനവകുപ്പ് ഞാൻ നൽകിയ ധനമന്ത്രിക്ക് ഞാൻ നൽകിയ ഞാൻ നൽകിയ കത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നൽകിയ പരാതിക്ക് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലം അപ്പോൾ ആ ആ ലെറ്റർ ഇതുവരെ എന്നെ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പലിൽ നിന്നും എനിക്കും അത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ധനമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രി ഓഫീസും ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഫീസും തമ്മിൽ നടക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇതുവരെ ഈ കത്ത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ആ കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ആ നമുക്ക് ആ ആ ലെറ്റർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കെയർഫുള്ളായിട്ടത് ഫോളോ ചെയ്യണം എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് നോക്കാം വിഷയം നി നികുതി വകുപ്പ് എക്സാലോജിക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് വിഷയം നികുതി വകുപ്പ് എക്സാലോജിക് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതി സംബന്ധിച്ച് സൂചന താങ്കൾ പത്തൊമ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഒന്നാം തീയതിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനക
സൂചനയിലേക്ക് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ സാധനം ക്ഷണിക്കുന്നു മേൽക്കത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ മോളിൽ പറഞ്ഞ് ആ എക്സാലോജി കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതിയെ നേടിയിട്ടുണ്ട് വിഷയം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ടീ വിഷയത്തിൽ നിയമപ്രകാരം ഒടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നികുതി ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം സവിനയം അറിയിക്കുന്നു സവിനയം അറിയിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഔദ്യോഗികമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്നോട് ഇത് മാപ്പ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇതിൻ്റെ തെവിടെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ക്രോഴ്സിൻ്റെ പരാമർശം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഉള്ള നികുതിയാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൽ പരാമർശ വിധേയമായ തുകയുടെ നികുതിയാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇതിലെവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരല്ല ഡോൺ ബി ഇൻ എ ഹറി ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇന്നലെ ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊടുത്ത വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വീണ വിജയനും എക്സാലോജിക്കും അടക്കേണ്ട നികുതി മുഴുവൻ അടച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ലേ യു ആർ സെയിങ് സംതിങ് അതെ അതെ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിയമപരമായി ഒടുക്കേണ്ട ഏത് ഏത് നികുതി നിയമപരമായി ഒടുക്കേണ്ട ഏത് എമൗണ്ടിന് ഇഷ്ടമുള്ള നികുതി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അത് ഇവിടെ പറയണ്ടേ ആ അത് വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിലേക്കാണ് വരുന്നത് വെയ്റ്റ് 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 നമ്മൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഉവ്വ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നേ ഞാൻ ഞാൻ വിഷമത്തോടു കൂടിയല്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഞാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഏറെ ബഹുമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദരവോടു കൂടി കാണുന്ന ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ പരിണിത പ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പലരും ഇന്നലെ വിചാരണയും വിധിയും പ്രസ്താവിക്കേണ്ടായി വിചാരണ നടത്തി മാത്യുവിന് സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള എറർ പറ്റി എന്നുള്ള പറഞ്ഞവരുണ്ട് മാത്യുവിൻ്റെ നീക്കം പാളി എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് മാത്യുവിന് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് മാത്യു മാപ്പ് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് മാത്യു കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തോടും മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോടും മാപ്പ് പറയണം കാരണം ഈ വിഷയത്തെ ഇങ്ങനെയാക്കി കളഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയത് ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലല്ലേ ഈ ലെറ്ററിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അപ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പാണ് ഇന്നലെ കേരളം മുഴുവൻ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഈ വീണയും എക്സാലോജിക്കും അടയ്ക്കേണ്ട മുഴുവൻ നികുതിയും അടച്ചു എന്നുള്ള ധാരണ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് നിങ്ങളാരും നിഷേധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദാറ്റ് യുവർ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഇനി ഇനി ആ അല്ല വെയിറ്റ് അതിലേക്ക് വരാം ഡോൺ ബി നെഹറി അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലല്ലോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പരിശോധിക്കുക അതിൻ്റെ പേജ് നാൽപ്പത്തി നാല് അതിൻ്റെ പേജ് നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പകുതിയോടുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ദ കമ്പനി വാസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ശ്രീമതി വീണ തൈക്കണ്ടയിൽ ഈസ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് മെസ്സസ് എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് സെർച്ച് ഇൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ഓഫ് മെസ്സസ് സി എം ആർ എൽ ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എ സർവീസ് ലെവൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഡേറ്റഡ് ടു ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ബിറ്റ്വീൻ സി എം ആർ എൽ ആൻഡ് എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വാസ് ഫൗൺ അതായത് സി എം ആർ എൽ എന്ന കമ്പനി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എക്സാലോജിക്കുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു ആ കരാർ പ്രകാരം പിന്നെ ബാക്കി മെയിൻറ്റനൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്വാൻസ് സ്വാൻസിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഈസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു റിസീവ് എ മന്ത്ലി
എക്സാലോജിക്കുമായി ഒപ്പിട്ടു വരും അവിടെ കാണും അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി താഴത്തേക്ക് വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പേജിൽ അതായത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ശ്രീമതി വീണ തൈക്കണ്ടിയിൽ നെയ്മ് അപ്പിയേസ് ഇൻ എറ്റ് അനദർ ലെറ്റർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ മിസസ് സി എം ആർ എൽ ഡേറ്റഡ് സോ ആൻഡ് സോ ഡേറ്റഡ് ഇരുപത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ദിസ് ലെറ്റർ അഡ്രസ് ടു ശ്രീമതി വീണ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി മിസസ് സി എം ആർ എൽ ഇസ് പ്ലീസ് ടു എൻഗേജ് ഹെയർ ആസ് ദ ഐ ടി മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ട് ഓൺ എ റീറ്റെയിനർഷിപ്പ് ബേസിസ് വിത്ത് എഫക്ട് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഷി വിൽ ബി പെയ്ഡ് എ കൺസോൾഡേറ്റഡ് സം ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് പെർ മന്ത് ടുവേഴ്സ് റെന്യൂമറേഷൻ ഫോർ ദ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ വീണ ടി വീണ തൈക്കണ്ടിയിൽ വീണ വിജയ വിനയ വിജയനെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പെർ മന്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ദർ ആർ ടു സ്ട്രീംസ് പണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ട്രീമിലാണ് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എക്സാലോജിക്കുമായി ഒപ്പിട്ട എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ എക്സാലോജിക്കിലേക്ക് വരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രീം വീണയുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാസാമാസം വരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ഇനി ഇനി എക്സാ ലോജിക്കിൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിച്ചാൽ എക്സാ ലോജിക്കിന് ആ പീരീഡിൽ ഒരു സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവർ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെന്നു ഇനി ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്നാണ് ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അല്ല ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ എഫക്റ്റ് വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതലാണ് ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീണ വിജയൻ സി എം ആർ എൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം പണം വാങ്ങി തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ലല്ലോ ഇനി ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ വീണ വിജയൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അറുപത് ലക്ഷം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് 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 ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ വീണ വിജയൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന തുക അറുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതും ഈ ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ട് ഞാൻ ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് പോകാം കാണിക്കണോ യെസ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കരാർ ഒന്ന് എക്സാലോജിക്കുമായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും മറ്റേത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും തുടങ്ങുന്ന വീണ വിജയനുമായിട്ടുള്ള സെപ്പറേറ്റ് കരാർ അപ്പം രണ്ട് സ്ട്രീമിലൂടെയാണ് പൈസ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സോറി ഞാൻ ഒരു ഒത്തിരി ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലീസ് ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജി എസ് ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് നിങ്ങൾക്കിനി സംശയമില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ വീണ വിജയൻ സി എം ആർ എൽ നിന്നും പേഴ്സണൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ എക്സാലോജിക്ക് സി എം ആർ എൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയാണത് അത് ക്രൂഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ഇനി ക്രൂഷ്യൽ പോയിൻ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി സെൻസിറ്റീവ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടില്ല അതായത് വീണ വിജയൻ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് വീണ വിജയൻ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇതാണ് വീണ വിജയൻ്റെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ ഈ ചുവന്ന വട്ടത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ പതിനേഴ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ആ റെഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വീണയുടെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പതിനേഴ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഐ ടി കൺസൾട്ടൻ്റ് എന്നതിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ സി എം ആർ എൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജി എസ് ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയത് പതിനേഴ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അതിന് മുമ്പ് വാങ്ങിയ പണത്തിന് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ പണം അടയ്ക്കാൻ കഴിയും ഈ അറുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അറുപത് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാനുവരി വരെ വാങ്ങിയ വേറെ പണമുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാത്രമുണ്ട് എന്നിരിക്കെ അതിനു മുമ്പ് വാങ്ങിയ പണത്തിന് ജി എസ് ടി അടയ്ക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രൊവിഷനും ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ലീഗൽ വേ അവർക്ക് സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി എക്സാ ലോജിക്ക് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം എക്സാ ലോജിക്കിൻ്റെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നാണ് എക്സാ ലോജിക്കിൻ്റെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിൻ്റെയും ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാണാൻ കഴിയും കാരണം എന്താ അതിന് മുമ്പ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇത് ജി എസ് ടിയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന ഡേറ്റാണ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അപ്പോൾ എക്സാ ലോജിക്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ ആ സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷനായി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ വീണ വിജയൻ വാങ്ങി വന്നിരുന്ന പണം അതിൻ്റെ ജി എസ് ടി എവിടെ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഇൻവോയ്സ് എങ്ങനെ ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ വാങ്ങിയ പണത്തിന് ഈ ജി എസ് ടി ചേർത്തുള്ള ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കും അപ്പോൾ വീണ വിജയന് ലീഗലി ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ജി എസ് ടി അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പതിനേഴ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അതിനു മുമ്പ് വാങ്ങിയ പണത്തിന് ഇവരെങ്ങനെ ജി എസ് ടി അടച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അച്ഛന് പ്രത്യേക ആക്ഷൻ കാണിക്കാനുള്ള വൈഭവം ഉള്ളതുപോലെ വീണ വിജയന് മാത്രമായി ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജി എസ് ടി അടയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ധനമന്ത്രി ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു ധനമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അതായത് ഈ ഇൻട്രീം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ബോർഡിൽ പരാമർശ വിധേയമായ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ജി എസ് ടി അടച്ചു എന്ന ബോധ്യമുണ്ടോ അത് കിട്ടേണ്ട കാശ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ ദിസ് മച്ച് ഇതിൻ്റെ അത്ര ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം താങ്കൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം അതായത് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ സി എം ആറിൽ നിന്നും പണം കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇല്ലാതെ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ അടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒടുവിലായി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ധനകാര്യ വകുപ്പ് ഇറക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കത്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇത് ഇത് കത്തല്ല ഇത് ഇത് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ഇത് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ധനവകുപ്പിൻ്റെ ഇത് കത്തല്ല ക്യാപ്സ്യൂളാണ് വീണ വിജയനെയും പിണറായി വിജയൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ്റെ കുടുംബം നടത്തുന്ന കൊള്ള ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പരിചയ തീർക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെ ആ കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതുകൂടി പറയണല്ലോ ധനകാര്യ വകുപ്പിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതി അതിൻ്റെത്തുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേതാണ്
ദേ ഹാവ് നോട്ട് ടച്ച് ഡോൺ വീണ വീണയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സാ ലോജിക്കിൻ്റെ പരിശോധിച്ചാൽ നികുതി വകുപ്പ് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു വരി മറുപടിയാണ് മേൽക്കത്തിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയം പരിശോധിച്ചിൽ നിന്നും ടി വിഷയത്തിൽ നിയമപ്രകാരം ഒടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള നികുതി ആര് എക്സാ ലോജിക് ഒടുക്കിയതായി കാണുന്നുണ്ടെന്ന വിവരം സബിന് എക്സാ ലോജിക് അവിടെ എഴുതിയില്ല ഈ കത്ത് ക്യാപ്സ്യൂളായി ഇറക്കി കേരളത്തിലെ വളരെ മുതിർന്ന പരിണിതപ്രജ്ഞരായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പോലും പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ കത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ രേഖ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പത്രക്കാരെയും ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല പത്രക്കാരെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ജി എസ് ടി അടച്ചു എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കി ആ ക്യാപ്സ്യൂൾ സമർദ്ദമായി പ്രയോഗിച്ച് കേരള സമൂഹത്തെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിൽ എന്നെ വിചാരണ ചെയ്ത് വിധി പകർന്ന് മാത്യു കുഴൽനാടൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരള പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ ഫാക്ട്സ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പതിനേഴാം തീയതി മാത്രം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത വീണ അതിന് മുമ്പ് അക്കൗണ്ടിൽ കൈപ്പറ്റിയ പണം ആ പണത്തിന് ജി എസ് ടി അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാവുക എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നടക്കാൻ കഴിയുക പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നികുതി വകുപ്പിനെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവർ നിങ്ങൾ ഒരു കോടി എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വീണയും എക്സാലോജിക്കും അടച്ചു എന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് യു ഗോട്ട് സച്ച് എ പെർസെപ്ഷൻ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയിൽ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്ന് രണ്ട് ദിവസം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ എന്നെ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലും ഞാൻ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനും ഈ വിഷയം വഴിതിരിച്ചു വിടാനും ശ്രമിച്ച ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പും ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണോ മാപ്പ് പറയേണ്ടത് അതെയോ മാത്യു കുഴൽനാടനാണോ മാപ്പ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹം തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ തെറ്റ് കൂട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓടി ആൾട്രം പാത്രം എന്ന് പറയും ഹിയർ ദ അതർ സൈറ്റ് ഹിയർ ദ അതർ സൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വിശദാംശങ്ങൾ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് എൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരെല്ലാവരും എന്നെ വിചാരണ ചെയ്ത് ഇന്നലെ വിധിച്ച് ഞാൻ മാപ്പ് പറയണമെന്നും ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തെന്നും സ്ട്രാറ്റജിക്കലി മിസ്റ്റേക്ക് ആയി പോയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇവിടെ കൊണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ആകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് വെയ്റ്റ് 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 വീണയുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ക്രോസ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് മേടിച്ചല്ലേ ചോദ്യത്തിലുണ്ട് കത്ത് പരിശോധിക്കുക രണ്ട് പേരും ചേർന്ന് വാങ്ങിയ പണം ആ പണത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ക്രോസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ ഇൻഡ്രീൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ബോർഡ് പേരുണ്ട് പേരുണ്ട് മതിയായി അല്ലല്ല ഒന്ന് എക്സാ ലോജിക്കിന്റെ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ അല്ല എക്സാ ലോജിക്കൻ ലീവ് ഇറ്റ് വി ആർ നോട്ട് കൺസേൺ അബൌട്ട് എക്സാ ലോജി വീണയുണ്ട് തരം തിരിച്ച് പറയണ്ടേ വീണ ജി എസ് ടി അടക്കണ്ടേ വീണ ജി എസ് ടി അടക്കണ്ടേ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് കോടി രൂപ വീണ വാങ്ങി ബാക്കി പണം എക്സാ ലോജിക്ക് വാങ്ങി രണ്ടിനും ജി എസ് ടി അടക്കണ്ടേ അതെ അല്ല ഒന്ന് അതിന് മറുപടി എവിടെ കിട്ടി അതിന് മറുപടി എവിടെ കിട്ടി അതിന് മറു ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ടിന്റെ ജി എസ് ടി അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അകത്ത് അല്ല അതിന്റെ അകത്ത് അടച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പരാതിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ വിഷയം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ധനവകുപ്പിന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കൊള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ധന ഈ ഇന
നികുതിയുടെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി എഴുതിയ കത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാനൊരു ഒന്നോ പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാതി രണ്ടു മാസം മുമ്പ് കൊടുത്തു ഈ ഒരു വരി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അവര് രണ്ടു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഇതേ അവർക്ക് എഴുതാൻ കഴിയൂ ഇതിന് ഇനി ബാക്കിയും പറയാം വീണ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇരുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് എക്സാലോജിക്കും വീണയും ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇരുപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് ഇരുപത് കോടി രൂപ ഒന്നേ പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് അല്ല അത് വാങ്ങി അത് കൂടാതെയാണ് അറുപത് ലക്ഷം ജി എസ് ടി അടക്കാത്ത അറുപത് ലക്ഷം മൂന്ന് കോടിയിലേറെ രൂപ മൂന്ന് കോടിയിലേറെ ഇതൊക്കെ പുറത്തു വരും എന്നതുകൊണ്ടാണ് വെയിറ്റ് ലെറ്റ് മീ ഫിനിഷ് വെയിറ്റ് ബി പേഷ്യൻറ്റ് ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ പുറത്തു വരുന്ന ഒന്നാണ് ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പിണറായി വിജയന്റെ കുടുംബം നടത്തുന്ന കൊള്ള സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഖജനാവിന് പോലും നഷ്ടം വരുന്ന എത്ര ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങളാണ് ധനകാര്യ വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ അതിൽ നിന്നും പോയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ് പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് വന്നത് കേരളത്തിൽ സമാനമായൊരു പരിശോധന നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ കോടാനുകോടി രൂപയുടെ നികുതി ഇറഗുലാരിറ്റി വെട്ടിപ്പെന്ന് പറയാറായിട്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ടാക്സ് ഇവേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല കാരണം ഫൈൻഡിങ് വന്നിട്ടില്ല ഇറഗുലാരിറ്റി കണ്ടെത്തി ജി എസ് ടി ഇന്റലിജൻസ് മുന്നോട്ട് പോയൊരു കേസുണ്ട് ഞാൻ ആ പേര് പറയാം സാന്റ മോണിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ കേസ് സാന്റ മോണിക്ക കമ്പനിയുടെ കണക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനയിൽ ഇറഗുലാരിറ്റി കണ്ടെത്തി ജി എസ് ടി ഇന്റലിജൻസ് അതുമായി മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ സാന്റ മോണിക്കയിൽ നിന്നും കോടി രൂപ ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ ഇതേ കമ്പനി കൈപ്പറ്റിയതായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു സാന്റ മോണിക്കെതിരെ നടന്ന അന്വേഷണം അവിടെ നനച്ചു അവിടെ നനച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ധനവകുപ്പ് നിഷേധിക്കട്ടെ സാന്റ മോണിക്കയിൽ നിന്നും എക്സാ ലോജിക് അല്ലെങ്കിൽ വീണ വിജയൻ ഒരു കോടി രൂപയിലേറെ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ധനവകുപ്പോ ധനമന്ത്രിയോ അതല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മോ ധൈര്യമായിട്ട് പറയട്ടെ സാന്റ മോണിക്കെതിരെ ജി എസ് ടി ഇന്റലിജൻസിന്റെ അന്വേഷണം ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയട്ടെ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കൊള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ കേരളത്തെ ഇതുപോലെ കട്ടുമുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു ധനവകുപ്പിനെ വെച്ച് ഇതുപോലൊരു ഒറ്റവരി കത്തെഴുതി ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സി പി എം എന്ന പാർട്ടി ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കൊള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്നവരെ പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ന്യായീകരിച്ച് ന്യായീകരിച്ച് എ കെ ബാലിനെ പോലുള്ള വളരെ തല മുതിർന്ന പരിണിതപ്രത്യരായ നേതാക്കന്മാർ ബാക്കിയുള്ളവരും ഞാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അവരെ ഈ കൊള്ളയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഈ പാർട്ടി ന്യായീകരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനങ്ങളെ പിണറായി വിജയന്റെ കൊള്ളയ്ക്ക് പരിചയാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നികുതി വകുപ്പിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഞങ്ങൾ വീണ വിജയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ എക്സാ ലോജിക്കിന്റെ കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ക്ലവറായി രണ്ടു മാസം എടുത്ത് വളരെ കെയർഫുള്ളായി വൺ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു സേ സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ച്വലി ഇല്ല ടി ഡി സാർ ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ഡി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് സോഴ്സ് ആണ് അത് പേ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് പണം കിട്ടിയ ആൾ ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്ത ആൾ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത ടാക്സ് സർക്കാരിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല സോഷ്യൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ടി ഡി എസ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജി എസ് ടി ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ല യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസ്റ്റേക്കൻ ടി ഡി എസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ജി എസ് ടി ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ജി എസ് ടി ഒരു ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ യു കനോട്ട് പേ ടാക്സ് യു വിത്തൌട്ട് എ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ യു കനോട്ട് റേസ് ആൻഡ് ഇൻവോയ്സ് വിത്ത് ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ടാക്സ് ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇനിയിപ്പോൾ വീണാ വിജയന് മാത്രമായി ഈ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ധനമന്ത്രി വിളവാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് If there
പൊല്യൂഷൻ എന്ന ഏറ്റവും ഹീനമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ മേഖലയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നും മകൾ കോടാനു കോടി രൂപ സേവനം നൽകാതെ വാങ്ങിയാൽ അത് മാസപ്പടിയും അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയുമാണെന്ന് എനിക്ക് ജി എസ് ടി അടച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നം തീരില്ല സോ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ റിയൽ ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ജി എസ് ടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കരുത് അന്നങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ബോധ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ കൂടെ എല്ലാ ശക്തികളുമുണ്ട് പണം കൊടുത്തവർ അവർക്ക് അനുകൂലമായി പറയും പണം വാങ്ങിയവർ അവർക്ക് അനുകൂലമായി പറയും സർക്കാരിൻ്റെ ഏജൻസികൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായി പറയും അവരുടെ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി അവർക്ക് മുഴുവൻ പരിചയ തീർക്കും സംഘടനാബലം സാമ്പത്തിക ശേഷി അധികാരം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിജയിക്കും കാരണം ദൈവം എൻ്റെ കൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര മേൽ എത്ര മേൽ അധികാരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സംഘടനാ ശേഷിയും ഉപയോഗിച്ച് എന്നെ തളർത്താനും തകർക്കാനും വീഴ്ത്താനും എന്നെ വേട്ടയാടാനും ശ്രമിച്ചാലും ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഈ പോരാട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതിൻ്റെ സത്യം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ തുറന്നേ ഞാൻ അടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള വഴിയിലുള്ള സഞ്ചാരം തുടരും അതതിൻ്റെ തൊണ്ട് സുഹൃത്ത് ഓൾറെഡി ഡേ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യ ദിവസം പറഞ്ഞത് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടുള്ള ഒരാള് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വാങ്ങിയ പൈസയ്ക്ക് എങ്ങനെ ജി എസ് ടി അടയ്ക്കും അങ്ങനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീൻ എക്സാലോജിക്ക് അല്ല വീണ ടി എക്സാലോജിക്ക് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വാങ്ങിയിട്ടില്ല എക്സാലോജിക്ക് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വാങ്ങിയത് വീണയാണ് പന്തീരഞ്ച് അറുപത് ഒരു മാസത്തേക്ക് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ഒന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് മുതൽ വാങ്ങിയില്ലേ അന്നേരം ജി ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ അന്നേരം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചതല്ല വീണയുടെ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ജി വീണയ്ക്ക് ഒന്ന് ഏഴ് മുതൽ ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതിനു മുമ്പ് സർവീസ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഐ വിൽ കറക്റ്റ് മൈസ് ഏത് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല നോ നോ ഐ കനോട്ട് പാസ് ഇറ്റ് ഓൺ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് വെരിഫൈ അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫാക്സിന് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിഷേധിക്കില്ല ദിസ് ഇസ് ദ തിങ് നോക്കിക്കോളൂ ഞാനായിട്ട് നൽകുന്നു അല്ല ധനമന്ത്രിക്ക് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം പറയാൻ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇത്രയും അതുകൊണ്ട് ഇനി മാത്യു കുഴൽനാടനാണോ മാപ്പ് പറയേണ്ടത് ധനമന്ത്രിയാണോ മാപ്പ് പറയേണ്ടത് എന്ന് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹം തീരുമാനിക്കും അല്ല അല്ല ടാക്സ് അടച്ചില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഇത് മാസപ്പടിയും അഴിമതിയും ആണെന്ന് സി പി എം അംഗീകരിക്കുമോ ചോദിച്ചു ടാക്സ് അടച്ചെന്നാണോ തെളിഞ്ഞ് ടാക്സ് അടച്ചെന്നാണോ തെളിഞ്ഞ് അല്ല ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് രണ്ട് കോടി എക്സാലോജിക്കിന്റെ അല്ല സുഹൃത്ത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വാങ്ങിയ പണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ കൺഫ്യൂഷൻ മാറും അതാണോ നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ അതാണോ നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആവില്ല അല്ലേ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇതുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർക്ക് കൊടുത്ത കത്ത് ടു ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഓക്കെ അല്ലല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൺസേൺ ലൈൻ വായിക്കാം 
no sorry the receipt of amount of rupees 1.72 crore for which igst at 18% is deductible and due to the government i refer to 1.72 crores alla exalogic vecha paisa kuchu mathra alla parayu ad exalogic vaangiyadalla exalogic plus veena personal account for which uh, she doesn't have a gst registration in 2017 malayalathi parantu manasilla in english parayu you didn't get the point alla you are not clear illa adu vacha adu you 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 just be clear veena gst registration edukkunnathu രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് പതിനേഴ് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീണ പേഴ്സൺ അല്ല എക്സാലോജിക്കിന്റെ ഉടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് വേറെ പൈസ മേടിക്കണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എക്സാലോജിക്കിന്റെ ഉടമ എന്ന നിലയ്ക്ക് വേറെ പൈസ മേടിക്കണ്ട് ഇനി വീണ കരിമണൽ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി കരിമണൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന നിലയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മേടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് അപ്പൊ അതിന് ടാക്സ് അടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടേ പുതിയ ആരോപണമല്ല ഇത് ധനവകുപ്പ് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളെ പത്രക്കാരെ പറ്റിച്ചതാണ് നീ ബാക്കി നിങ്ങൾ എൻക്വയറി ചെയ്യും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴില് ജി എസ് ടി വന്നില്ലേ അന്നേരം രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ജി എസ് ടി വന്നില്ലേ അന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംശയം ചോദിക്കണം അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ അടച്ചതായി കാണുന്നില്ല അല്ല അത് അടച്ചിട്ടില്ല അത് അതപ്പോ ഒരു കൺസൽ ഒരു 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 ഇതിന് ഒരു സർവീസിന് മേടിച്ച പണമല്ല എന്ന് കണക്കൂട്ടും അല്ല അത് ഇൻട്രീം റിപ്പോർട്ടില് ഇൻട്രീം റിപ്പോർട്ട് വീണയുടെ പാൻ പരിശോധിച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പരിശോധിച്ച സി എം ആറിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് വീണയുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ല അല്ല അതിനുശേഷം അല്ല അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോ ഇത് കണ്ടു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ല എന്ന് ഒരു പറയട്ടെ രണ്ടായിരത്തി അതാണല്ലോ നികുതി വകുപ്പ് പറഞ്ഞത് അല്ല അതിന് മുമ്പ് പൈസ അതല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ച എഗ്രിമെന്റ് അല്ല അതല്ലേ രണ്ട് എഗ്രിമെന്റിന്റെ കാര്യം വായിച്ചില്ല രണ്ട് ഡേറ്റ് ഷീസ് ഡ്രോയിങ് മണി ഫ്രം വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പൈസ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ത്രൂ ഔട്ട് സാങ്കേതിക അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സാങ്കേ ടെക്നിക്കൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു കോടി രൂപയ്ക്ക് അടുക്കുക അത് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ പ്രീ ജി എസ് ടി പീരീഡിലും ആ ജി എസ് ടി പീരീഡിൽ ജി എസ് ടി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മൂന്ന് മാസം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നികുതി എങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ജി എസ് ടി പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ആരോപണത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി എന്നാണ് മനസ്സിലായി അല്ല ഒരു രൂപ പോലും അടച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ആരോപിച്ചില്ല ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് പാർഷ്യലി പെയ്ഡ് ആണെന്ന് ഞാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി മിസ്റ്റേക്ക് സോറി ഐ ഫീൽ സോറി ഫീൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടേയില്ല എന്ന് മാത്യു കോഴിനാടൻ പറഞ്ഞതായി താങ്കൾക്ക് തെളിയിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡു വാട്ട് എവർ യൂസ് ഇത് അതായത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ടേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങേക്ക് കാണിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഡു വാട്ട് എവർ യൂസ് 
പറയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ താൻ മാപ്പ് പറയാന്നാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ അത് തെക്കാണെന്ന് ധനവകുപ്പിന്റെ രേഖകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധനവകുപ്പിന്റെ രേഖ വന്നോ പുതിയൊരു ആരോപണം അല്ല ധനവകുപ്പിന്റെ രേഖ വന്നോ പുതിയ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വന്നു ധനവകുപ്പിന്റെ രേഖയിൽ വന്നു ഐ നോ ഐ മീൻ യു യു ഹാവ് ടു യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു പറ്റോ സോറി 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 അല്ല ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അല്ല അത് ഞാൻ പരിഗണിക്കും അത് ഞാൻ പരിഗണിക്കും ഫർദർ ക്ലാരിറ്റി ഞാൻ വരുത്തണോ അതെയോ ധനമന്ത്രി വരുത്തോ എന്ന് നോക്കാം നവ് ഇറ്റ് ദ ബോൾ ഇസ് ഇൻ ഹിസ് കോട്ട് ഹീ വി നീഡ് ടു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഗോഡ് ക്യാരിഡ് അവേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പെർസെപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ധനവകുപ്പായതുകൊണ്ടാണ് എത്രയോ പേര് പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടു സർക്കാർ സ്ഥിരീകരിച്ച നിലയ്ക്ക് ധനവകുപ്പ് സ്ഥിരീകരിച്ച നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പത്രക്കാരെ സമർദ്ധമായി കബളിപ്പിക്കലേത് അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ വീണ വിജയന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുമ്പ് ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച വീണ വിജയന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ കറക്റ്റ് മൈ സെൽഫ് അല്ല അത് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഇനി ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തേണ്ടത് ഇനി ആരാണ് ക്ലാരിറ്റി കാരണം ധനവകുപ്പ് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ കത്തയച്ചത് ആ വകുപ്പിൽ ആ കത്തിലെ ക്ലാരിറ്റി കുറവാണല്ലോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ബോൾ ഇസ് ഇൻ ഹിസ് കോട്ട് ലെറ്റ് ദ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ കം ആൻഡ് സേ വെദർ വീണ ഹാസ് റിമിറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഓർ നോട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എ കെ ബാലിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം പാവം ഇവർ പറയുന്ന വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റു പറയുന്ന ആളാണ് കാരണം ഇത് പറയുന്ന എന്തും ഏറ്റു പറയാൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയത്തുള്ളൂ ഐ ഡോ ഐ ഡോ തിങ്ക് ഹി എസ് അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ആരും വരാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ആരും വരാത്തത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരാത്ത കണ്ടില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധനമന്ത്രി ധനമന്ത്രിയായി എം എൽ എക്ക് കത്ത് മറുപടി കൊടുക്കാത്തത് നികുതി സെക്രട്ടറിയുടെ മറുപടി ഇത്രയും ഡു ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇത്രയും കൺഫ്യൂസിങ് ആക്കുന്ന എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ഈ പിണറായി വിജയൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കൊള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുകയും പരിചയ തീർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് സഫിഷ്യൻ സോറി അല്ല മാസപ്പടി വിഷയത്തിൽ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു ദ ഒറിജിനൽ ഇഷ്യൂ അതായത് വീണ വിജയൻ എന്തിനു വേണ്ടി പണം വാങ്ങി വീണ വിജയൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഇവർ പണം കൊടുത്തു ഇവർ പണം കൊടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് നടത്തി ജീവിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ ജീവിക്കണം പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് നടത്തി ജീവിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സഫീഷ്യൻ യു ഡിഡ് യുവർ ജോബ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ